హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు కొన్ని కిచెన్ టిప్స్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ముందుగా స్టవ్ కింద ఇలా ప్లేట్స్ పెట్టుకోవడం వల్ల మనకి పాలు పొంగిన అన్నం పొంగిన ఇది స్టవ్ బండపై పడకుండా అదంతా క్లీన్ చేసుకున్న అవసరం లేకుండా ఓన్లీ ప్లేట్స్లో పడిపోతుంది అలా పడినప్పుడు మనం ప్లేట్స్ తీసేసుకొని వాష్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఎక్కువ పని ఏమి ఉండదు ఫ్రెండ్స్ సింపుల్గా అయిపోతుంది చాలా ఈజీగా కూడా ఉంటుంది నెక్స్ట్ టిప్ ఏంటంటే ఆరెంజ్ని ఇలా కట్ చేసుకున్నారంటే చాలా ఈజీగా తీసుకోవచ్చు చూసరిగా టూ సైడ్స్ ఇలా కట్ చేసుకోవాలి మధ్యలో ఒక నాట్లాగా పెట్టేసుకొని ఈజీగా దీన్ని ఒలవడానికి ఉంటుంది ఇలా తీస్తే మనకి ఈజీగా వచ్చేస్తుంది జ్యూస్ బయటికి రాకుండా ఈజీగా తీసేసుకోవచ్చు చూసారు కదా పైన స్కిన్ ఈ ఈ విధంగా తీసేసుకుంటే మనకి సింపుల్గా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది తర్వాత టిప్ ఏంటంటే చాలామంది లెమన్ పిండేటప్పుడు దాని గింజలు అందులో పడిపోతూ ఉంటాయి కదా లెమన్ పిండేది లేకుంటే ఇలా చేయండి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది లెమన్ని ఇలాంటి చిల్లుల గరిటపై పిండేసుకుంటే మనకి జ్యూస్ కింద పడిపోతుంది గింజలు ఉంటే పైకి వచ్చేస్తాయి ఇలానే ఎగ్ కూడా వైట్ మీకు ఒకవేళ ఎగ్లో వైట్ కావాలనుకుంటే ఎగ్ ఇలా పెట్టేసి ఎగ్ కొట్టిరనుకో మీరు ఎల్లో పైన ఉండిపోయి వైట్ మొత్తం కిందికి వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఇలా లెమన్ పిండుకుంటే లెమన్ గింజలన్నీ పైకి ఉంటేస్తాయి దీన్ని మనం ఇప్పుడు తాగేయచ్చు వాటర్లో వేసుకొని తర్వాత టిప్ ఏంటంటే అదే పిండిన లెమన్ తొక్కని సింకుతో ఇలా సింక్ క్లీన్ చేసుకున్నారనుకోండి బ్యాడ్ స్మెల్ అస్సలే ఉండదు నీసు స్మెల్ కూడా రాదు ఎలాంటి బ్యాడ్ స్మెల్ ఉన్నా మనకి చిన్న చిన్న పురుగులు కూడా సింక్లోకి రావు ఇలా లెమన్ తొక్కతోటి క్లీన్ చేసుకోవడం వల్ల ట్యాప్స్ కూడా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ టిప్ ఏంటంటే అల్లం అల్లంని ఈ విధంగా స్టోర్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఇలా నార్మల్గా డబ్బాలు పెట్టకుండా ఒక టిష్యూ పేపర్లోని అల్లంని క్లీన్ చేసుకొని బాగా కడిగేసి ఆరబెట్టేసుకొని ఇలా ఈ టిష్యూ పేపర్లో పెట్టుకొని ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఇలా చేసుకోవడం వల్ల ఫిఫ్టీన్ అలా ట్వంటీ డేస్ వరకు ఇది స్టోర్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ దీన్ని ఈ డబ్బాలో పెట్టేసుకొని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకోవాలి ఇలా పెట్టుకోవడం వల్ల మనకి చాలా రోజులు అల్లం అనేది నిల్వ ఉంటుంది నెక్స్ట్ టిప్ ఏంటంటే షాంపూ బాటిల్ అయిపోతుంది కదా ఫ్రెండ్స్ లాస్ట్లో ఉంటుంది కదా అది మనకి ఈజీగా బయటికి రాదు అలాంటప్పుడు ఇలా ఉల్టా పెట్టారనుకోండి మీకు తీసుకున్నప్పుడు ఈజీగా షాంపూ అనేది బయటకు వచ్చేస్తుంది ఇలా ఒక బౌల్లో పెట్టేశారనుకోండి సాస్ అయినా లేకపోతే షాంపూ బాటిల్స్ అయినా ఇలా పెట్టడం వల్ల మనకి తీయగానే వచ్చేస్తుంది కింద ఉండేది మొత్తం ముందుకు వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ టిప్ ఏంటంటే ఆయిల్ క్యాన్ ఆయిల్ క్యాన్ చాలామంది ఇట్లా తీస్తుంటే ఆయిల్ మొత్తం ఆ క్యాన్కి వచ్చేసి కింద మొత్తం ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ జిడ్డు జిడ్డు అవుతుంది అలాగ అవ్వకుండా కింద ఒక ప్లేట్ పెట్టుకున్నారంటే అందులోనే ఆయిల్ పడిపోతుంది ఈజీగా మనం రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ టిప్ ఏంటంటే బీన్స్ లేదా క్యారెట్స్ ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంటే వాడిపోతాయి కదా ఫ్రెండ్స్ అలా వాడిపోకుండా ఉండాలంటే చాలా ఫ్రెష్గా ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డేస్ ఫ్రెష్గా ఉండాలంటే ఒక బౌల్ తీసుకొని దాంట్లో కొన్ని వాటర్ వేసుకోవాలి ఇలా వాటర్ వేసుకొని దాంట్లో కొంచెం సాల్ట్ అదేవిధంగా కొంచెం లెమన్ పిండుకొని ఫిఫ్టీన్ ఆర్ ట్వంటీ మినిట్స్ ఇందులో ఉంచేసుకోవాలి బీన్స్ అయినా క్యారెట్స్ అయినా ఇలా ఉంచుకొని మనం తీసుకొని ఆరబెట్టేసుకొని మళ్ళీ స్టోర్ చేసుకున్నామంటే చాలా రోజులు బీన్స్ అదేవిధంగా క్యారెట్స్ కూడా వాడిపోకుండా ఫ్రెష్గా అలానే నిల్వ ఉంటాయి చూసారు కదా ఈ సాల్ట్ అంతా కరిగిన తర్వాత ఇందులో వేసేసుకోవాలి బీన్స్నైనా క్యారెట్నైనా చాలా తొందరగా వాడిపోతూ ఉంటాయి కదా ఫ్రెండ్స్ ఈ టిప్ మీరు ఫాలో అయ్యారంటే అసలు తొందరగా వాడిపో చాలా ఫ్రెష్గా మనం ఇప్పుడు తెచ్చుకుంటే ఎలా ఉంటాయో అలానే ఉంటాయి నెక్స్ట్ టిప్ ఏంటంటే గ్యాస్ బర్నర్స్ అది చాలా పొగ పట్టేసి నల్లగా మారుతూ ఉంటాయి కదా ఫ్రెండ్స్ వాటిని వెనిగర్ వేసుకొని ఈ విధంగా నానబెట్టేసుకోవాలి ఇంత బ్లాక్గా ఉన్న ఇది కూడా చాలా కలర్ చేంజ్ అవుతాయి చూసారు కదా ఎలా కలర్ చేంజ్ అవ్వాయో దీనిని మనం బ్రష్ తీసుకొని లిక్విడ్ ద్వారా క్లీన్ చేసుకున్నాం అనుకోండి చాలా తొందరగా ఇవి క్లీన్ అయిపోతాయి చూసారు కదా ఇంత డర్టీగా ఉన్న బర్నర్స్ని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ లేదా వన్ అవర్ వెనిగర్లో నానబెట్టేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇలా పెట్టుకున్న దాన్ని హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత వీటిని వాష్ చేసుకోవాలి ఒక వాటర్లోనే లిక్విడ్ కానీ లేకపోతే ఏదైనా సో సర్ఫ్ తోట కానీ ఇలా వాష్ చేసుకున్నాం అనుకో మనకి ఈజీగా ఇది రిమూవ్ అయిపోతుంది చూసారు కదా ఎలా రిమూవ్ అయిపోతుంది అంతా 
మనం వాడని బ్రష్ ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్ దాంతో ఇలా క్లీన్ చేసుకోవాలి ఒక లిక్విడ్ తోటి ఏదైనా లిక్విడ్ ఉంటుంది కదా లేకపోతే సర్ఫ్ అయినా వేసుకొని ఈ విధంగా మనం క్లీన్ చేసుకున్నాం అనుకో చాలా ఈజీగా రిమూవ్ అయిపోతుంది ఆల్మోస్ట్ వెనిగర్లోనే మొత్తం చేరిపోతుంది డట్ అంతా మనకు ఇంకా కొంచెం ఉన్నది ఇలా క్లీన్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ టిప్ ఏంటంటే కొబ్బరిని కొబ్బరికాయ ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్ మనం దేవుడి దగ్గర కొట్టింది దాన్ని ఒక కొన్ని రోజులు నిల్వ ఉంచుకోవాలంటే చాలామంది ఫ్రిడ్జ్లో పెడతారు అలా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టకుండానే నార్మల్ టెంపరేచర్లో నిల్వ ఉండాలంటే దీనికి సాల్ట్ ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్ సాల్ట్ని సాల్ట్ని అప్లై చేయాలి ఇలా అప్లై చేసి నార్మల్ టెంపరేచర్లో ఉంచుకున్నాం అనుకో మనకి ఎన్ని రోజులైనా కొబ్బరి నిల్వ ఉంటుంది దీన్ని వాడుకునే ముందు ఒకసారి వాష్ చేసుకొని వాడుకుంటే సరిపోతుంది చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ కొన్ని కిచెన్ టిప్స్ అనేవి ఈ టిప్స్ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్